Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix eh bien, un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument euh, sans équivalent hein, de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement euh, vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela, re, cela repose sur des éléments euh, multiples. Le premier, c'est que on, on a ici une stratégie de type euh, cœur satellite, hein, c'est-à-dire pour euh, les plus novices d'entre vous, euh, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps, en anglais, hein, de, de votre portefeuille. Il peut s'agir de, de plusieurs choses, mais en tout cas, c'est euh, l'esprit le, 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 hein, de, de votre portefeuille. Et ensuite, on va compléter, on va compléter avec des poches particulières. Hein. Ici, dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre, de, votre, de votre capital, vous allez ensuite compléter avec des, des valeurs de conviction qui vont dynamiser hein, votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%, l'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre, euh, votre cœur de portefeuille, qui est un ETF très général, et puis derrière vous allez... Euh, colorer euh, votre, votre patrimoine avec des, des choses sectorielles ou de convictions qui vont vous permettre de dynamiser hein, le, vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, euh, investir la même chose, la, la même somme tous les mois, j'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc euh, c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est euh, le même principe, celui d'une accumulation euh, progressive, mais au lieu de le faire à un intervalle fixe, on le fait sur des niveaux intéressants. Et avant de regarder, de visionner ce format cœur de portefeuille, vous pouvez également euh, vous rappeler que vous avez ici ceci à observer, à regarder à, à, après. C'est la dernière vidéo consacrée aux satellites. Donc vous allez retrouver plus de 25 ETF spécialisés. Donc si vous êtes concerné par ces thématiques, par ces secteurs ou par ces zones géographiques, n'hésitez pas à vous reporter à cette vidéo. Euh, satellite encore une fois par opposition à cœur de portefeuille je, le, je mets le lien à la fin de cette vidéo aussi et vous aurez ainsi si vous avez l'impression qu'on est parti pour une correction un petit peu plus euh, durable et eh bien déjà les zones d'accumulation rationnelle pour pouvoir en tirer euh, parti on va commencer par euh, le, le SP500. Il faut savoir que le SP500 est sans doute le TF qu'on met le, euh, le plus souvent en cœur de portefeuille quand on est américain, mais pas seulement. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche hein, de la zone d'accumulation rationnelle des 38, 20, 37, 60. Il y en a d'autres, il y en a toujours d'autres, hein, notamment beaucoup plus bas. Mais en tout cas, si euh, l'onde de choc de la faillite bancaire de la banque de la Silicon Valley euh, devait continuer encore 1%, à 3% à attendre avant d'être sur la zone d'accumulation rationnelle 38, 20, 37, 60 pour le SP500. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci n'est pas descendante. La tendance de fond est neutre également parce que la M50 non plus n'est pas descendante, bien que l'on soit en dessous. Donc pour l'instant, euh, les, les choses ont, des, euh, ont plutôt une tournure assez négative. Quand on regarde les bougies à Ekinashi, on voit que la bougie qui vient de se dessiner est rouge, elle n'a pas de méchotte, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. A noter également que on a eu un croisement M50 M200. Ce croisement M50 M200 n'est absolument pas remis en cause parce qu'il vient de se, de se produire. Il sera remis en cause uniquement si on croise dans l'autre sens, on en est loin. Et il faut savoir qu'on regarde des statistiques, euh, mais ce ne sont que des statistiques. Lorsque le croisement M50 M200 a eu lieu, on ne passe pas en dessous des précédents plus bas okay, qui sont actuellement là. Donc euh, cela veut dire qu'on pourrait éventuellement faire ceci sans, sans, sans dépasser les plus bas. Encore une fois, il n'y a aucune garantie, mais j'ai déjà testé ça avec vous et ça fonctionne beaucoup plus souvent que cela n'échoue. Si vous voulez passer un ordre et découvrir les ETF dans lesquels vous pouvez investir sur le SP500, vous pouvez vous reporter au sélecteur d'ETF. Vous tapez 500 généralement, il vous le sort directement. 
Donc voilà, par exemple, un high shares par accumulation, c'est-à-dire high shares, c'est le numéro 1 mondial, hein, c'est BlackRock. Accumulation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de dividendes, hein, les dividendes sont réinvestis systématiquement. Euh, bon, après, vous avez celui d'Amundi, vous en avez plein, vous en avez vraiment, euh, pas vraiment, vraiment énormément. On passe au Nasdaq, car comme vous le savez, le Nasdaq est rarement utilisé en cœur de portefeuille, il est plutôt utilisé en satellite, mais euh, j'en connais qui le mettent néanmoins en cœur de portefeuille. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle, avec un croisement M50, M200 qui semble sur le point de se produire. La dernière fois que ça, ça s'est produit, je vous montre ça, je vais prendre un, un horizon d'investissement long et il faut pas se leurrer hein. c'est plutôt une bonne chose que le croisement m50 m200 ait lieu regardez le dernier a eu lieu ici ok après il a eu lieu ici également et vous voyez que il se peut toujours que là encore il se peut toujours qu'il s'agisse d'un faux signal il y en a hein. par exemple ici ça n'a pas bien fonctionné il y a eu un croisement et puis on est recroisé à la baisse etc mais généralement quand on a un croisement m50 m200 c'est très positif et tout ça pour dire que même si on peut tout à fait envisager que l'un aille chercher la prochaine zone d'accumulation rationnelle, il demeure que statistiquement ce croisement M50, M200 est une invitation quand même à ne pas hésiter à investir progressivement tout au long de la descente. Hein. Euh, là, de la même manière, si vous voulez trouver des ETF pour investir sur le Nasdaq 500, Nasdaq 100, vous tapez simplement Nasdaq et vous allez voir apparaître de très nombreux ETF, notamment là, bah, bah, celui de X-Trackers par accumulation. X-Trackers, c'est un énorme euh, émetteur allemand, euh, iShares, Amundi, euh, Wisdom Tree, etc. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un euh, courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'un million de, de clients, des milliards sous gestion, avec un, un choix absolument incroyable d'actions de, de, et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à, à, à des, des ordres de bourse à 0 0€ si vous, vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique hein, et qui consiste à attendre les, les zones clés pour acheter, et eh bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, euh, Trade Republic est régulé par la BAFIN, c'est-à-dire l'équivalent de, de l'AMF allemande qui est réputée même encore plus euh, sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous euh, et euh, découvrir l'offre exceptionnelle hein, que vous propose Trade Republic. Euh, on passe maintenant à l'Europe. Donc, euh, il faut savoir que beaucoup décident euh, d'investir euh, en, euh, en ETF Monde ou en ETF Amérique, donc SP500, et également en ETF euh, Europe pour tenir compte hein, des, des mastodontes euh, que nous avons euh, dans notre espace. Et donc, vous avez l'Eurostock 600 qui accuse le coup, mais de manière quand même assez, assez limitée. Hein. La force de l'Europe est vraiment très impressionnante. Et là aussi, hein, si vous y croyez, euh, vous, avez, vous êtes sur zone d'accumulation rationnelle, 460, 450. La prochaine étant à 447, 442. Tendance de long terme haussière, tendance de fond euh, neutre. Bougie Aikinashi, très médiocre, puisque vous pouvez le voir, c'est rouge. Et surtout, ces rouges sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter, euh, descendre, que l'on ait fait euh, les plus bas. Ça veut simplement dire que vous pouvez commencer à investir maintenant, mais gardez absolument de quoi renforcer au cas où on irait chercher les autres zones d'accumulation à seul, ce qui semble assez plausible. Hein. C'est pareil pour l'Eurostock 50, qui a connu une progression très importante depuis ses plus bas, on le sait. Mais là, si vous ne vouliez pas investir parce que c'était trop cher, sachez que l'on revient... Sur la zone d'accumulation rationnelle des 42.00-41.00, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie akinashi baissière, ce qui veut dire qu'on est normalement parti pour aller plus bas, enfin bon, tout ça c'est statistique, hein, ouais, bougie rousse en mèche haute, 
Euh, à noter qu'on bute sur une résistance importante, hein, ce qui explique d'ailleurs hein, qu'on soit en situation de, de, de vulnérabilité hein, par rapport à ce qui se passe aux états unis les mauvaises nouvelles américaines. En tout cas, euh, le T, le, les ETF 600 et 500 ne manquent, 50, pardon, ne manquent pas. Tapez simplement euh, euh, 600, normalement vous allez les voir arriver. Voilà, l'Eurostox 600 par distribution, l'Eurostox euh, par accumulation, si vous voulez réinvestir les, le montant des dividendes et puis tous les grands. Euh, après, ça peut être bien sûr, vous le savez, un hein, plus spécifique comme l'Eurostox 600 automobile, l'Eurostox 600 banque, etc. Que banque, il faut savoir à quoi on joue, hein, si on investit maintenant dans les banques, la santé, healthcare, bon, beaucoup. Hein, et euh, l'Eurostox 50, naturellement, euh, euh, où vous retrouvez les grands distributeurs habituels. Hein. Euh, et on va terminer, non on va pas terminer, le CAC 40, alors il est rare de mettre le CAC 40 en cœur de portefeuille, hein, parce que c'est quand même assez limité, et euh, on l'utilise plutôt en, en, en satellite qu'en qu cœur de portefeuille, mais en tout cas la prochaine zone d'accumulation rationnelle c'est 71.3, 70.75, c'est-à-dire qu'il faudrait espérer que l'on baisse encore de 1,5 à 2% pour y être, tendance de long terme et tendance de fond haussière en au-dessus de la M200 au-dessus de la M50. Et on va terminer avec un ETF monde comme d'habitude et cet ETF monde cette semaine c'est celui d'Amundi puisque une fois sur deux alors il faut savoir que l'ETF monde je le dis jamais suffisamment il faut vraiment le savoir si vous découvrez ce format que quand vous investissez dans dans les plus grandes entreprises mondiales structurellement vous investissez surtout hein, bah, notamment celui-là avec la Mundi ETF vous allez avoir très souvent des, des ETF qui sont à charger, chargés à 50, 60, 70% en entreprise américaine, donc des Apple, euh, des Google, euh, des Amazon, etc., etc. Parce que forcément, par leur poids, elles sont euh, surreprésentées dans l'ETF monde. C'est pour ça que quand on investit dans un ETF monde, généralement, on prend un ETF satellite, voilà, de l'émergent, de l'Europe, etc., etc. Ce sont des choses qui se font beaucoup. En tout cas, on est là aussi sur zone d'accumulation rationnelle et on vient d'avoir notre croisement M50, M200. Le précédent a fait euh, long feu, ici vous voyez ça n'a rien donné du tout, mais euh, celui d'encore avant a été absolument formidable puisqu'il a eu lieu ici et il a euh, permis aux investisseurs en, euh, dans cette ETF de prendre 45% en l'espace d'un an et la fois d'avant c'était ici, c'était pas mal aussi. Hein. En tout cas vous l'aurez compris, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas que si vous cherchez un sélecteur de, de TF ou si tout simplement vous cherchez un courtier de premier rang, de première classe, eh bien vous pouvez passer euh, par mon euh, partenaire euh, Trade Republic. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. C'est bon pour moi puisque c'est un annonceur, un sponsor. Et également, n'oubliez pas de regarder euh, le, le, la vidéo sur les ETF satellites hein, pour justement euh, compléter vos ETF cœur si le cœur justement euh, vous en dit. Euh, à la semaine prochaine pour la mise à jour.